ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স ফিরে এলাম লাস্ট এপিসোডের পরে লাস্ট এপিসোডে আমরা টেম্পলেট স্ট্রিং নিয়ে কথা বলেছিলাম আর বলেছিলাম এই এপিসোডে আমরা ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভারটার মাধ্যমে আমাদের লোকাল প্রজেক্টটাতে একটা সার্ভার ইনিশিয়ালাইজ করব যার ফলে আমাদের বারবার আর কোড লেখলে বা এডিট করলে বা পরিবর্তন আনলে আমাদের কোডে বারবার যে বিল্ড কমেন্টটা দেওয়া লাগছে বারবার যে বিল্ড করা লাগছে সেটা যেন আর না লাগে যখনই আমরা কোনো পরিবর্তন আনবো তখনই অটোমেটিক্যালি সেটা কি করবে আপডেট নিয়ে নিবে তো সেটাই আমরা করব এই এপিসোডে তো তার জন্য আমরা কি করব তার জন্য আমরা প্রথমে টার্মিনালটা ওপেন করব এবং টার্মিনালটা ওপেন করে আমি এখানে একটা কমান্ড লিখছি সেটাও আপনারা লিখবেন এনপিএম ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ সেভ ড্যাশ ডেভ এটাও দিতে পারেন অথবা ড্যাশ ডিউ কমান্ডটাও দিতে পারেন দুইটার মানে একই npm install dash d web pack dev server আর বেশি কিছু আপনাকে করতে হবে না জাস্ট এটা ইনস্টলে দিয়ে দেন এরপরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটা আছে এই প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলে আমাদের ডেভ নামের একটা স্ক্রিপ্ট আছে এবং বিউল্ড নামের একটা স্ক্রিপ্ট আছে আমরা আর একটা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করব এবং সেই স্ক্রিপ্টটার নাম দেব সাপোজ স্টার্ট তাহলে আমরা npm start কমান্ডটা ব্যবহার করলেই আমাদের ডেভ সার্ভারটা ওপেন হয়ে যাবে এবং এখানে আমরা লিখব ওয়েব প্যাক ড্যাশ ডেপ ড্যাশ সার্ভার এবং আমরা একটা ড্যাশ ডি কমান্ড ব্যবহার করব এটা হচ্ছে এটা বোঝাবে যে এটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভার ওকে প্রোডাকশন মোডের জন্য না আমরা ডেভেলপমেন্ট মোডের ব্যবহার করতে চাচ্ছি ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভারটাকে ওকে আর একটা ছোট্ট কাজ আমাদের করতে হবে ওয়েব প্যাক ডট কনফিক ফাইলে সেই ফাইলটাতে গিয়ে আমরা এখানে একটা নতুন লাইন অ্যাড করব সেটা হচ্ছে কোথায় আউটপুটের ভেতরে কিন্তু নতুন একটা লাইন অ্যাড করব সেটা হচ্ছে পাবলিক প্যাথ আমাদের এখন পাবলিক প্যাথটা বলে দিতে হবে যে আমাদের পাবলিক প্যাথ কোনটা কারণ এই যে দেখুন ইন্ডেক্স ডট চেস ফাইলটা আসে একটা জায়গায় এবং ইন্ডেক্স ডট এইচ টেমেল ফাইলটা আসে আর একটা জায়গায় আমাদের মেইন যে ফোল্ডারটা সেটা হচ্ছে যে ডিস্ট ফোল্ডার যেখান থেকে আমরা ফাইলগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করব সেটা বোঝানোর জন্য আমাদের এখানে বলে দিতে হবে পাবলিক প্যাথ ডিস্ট আর কিছু বলতে হবে না দ্যাটস সল ওকে আসলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মোডে ওয়েব প্যাক কাজ করে র্যামে অর্থাৎ এখানে আপনার কোনো আউটপুট ফোল্ডার তৈরি হবে না আমরা এই এক্সিস্টিং ফোল্ডারটাকে ডিলেট করে দেব এবং ডিলেট করে দিলেও কোনো প্রবলেম নেই এটা সঠিকভাবেই কাজ করবে ওকে কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই আর ওয়েব প্যাক নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই অল্প কিছু দিনের ভেতরেই ওয়েব প্যাকের কমপ্লিট টিউটোরিয়াল চলে আসবে অল্প কিছু দিনের ভেতরেই জাস্ট আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখেন আচ্ছা আমাদের ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং আমরা আমাদের যা যা কাজ ছিল সব কিছু করে ফেলেছি এখন জাস্ট আমরা কল করব এনপিএম স্টার্ট এই কমানটা জাস্ট এই কমানটা দিলেই হবে আর কিছু দিতে হবে না এবং আমরা চেক করার চেষ্টা করব যে আসলেই আমাদের কাজগুলো হচ্ছে কি না এটা কি করে ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার আন্ডার দ্য হুড একটা নোট সার্ভার তৈরি করে আপনার জন্য এবং এই যে দেখুন আমাদের এখানে বলছে লোকাল হোস্ট এইটটি এইটটিতে আমাদের এটা সার্ভ করা হচ্ছে এখনও কম্পাইল্ড কমপ্লিট হয়নি কম্পাইল্ড কমপ্লিট হোক এই যে দেখুন আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে কম্পাইল্ড সাকসেসফুলি আর তার মানে আমাদের সার্ভারটা সঠিকভাবে কাজ করছে এবং কাজ করছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারব এই লোকাল হোস্ট এইটটি এইটটি এই লোকেশনটাতে গেলে আগে আমরা ব্যবহার করছিলাম ভি এস কোডের একটা সার্ভার ওকে এখন আমরা ব্যবহার করব ওয়েব প্যাকের সার্ভার ডেভ সার্ভার লোকাল হোস্ট এইটি এইটটি এইবার আমরা গেলাম এবং যাওয়ার পরে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইলটা এসছে এবং আমরা চেক করার চেষ্টা করি এই যে দেখুন আমাদের যে ভ্যালুগুলো ছিল যা আমরা তৈরি করেছিলাম জাভা স্কিপ ফাইলে সেগুলো এখানে চলে এসছে ভেরি নাইস এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি যে আমরা যদি কোনো পরিবর্তন করি সেটা ইনস্ট্যান্টলি ওখানে আপডেট হয় কি না এর জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে যাই এবং এখানে আমরা একটা ফাইল আউটপুট দেই কনসোল ডট লগ আই এম আপডেটিং ওয়েন এভার ইউ চেঞ্জ অ্যানি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড ওকে আমি একটা লাইন অ্যাড করলাম এবং সেভ করলাম সেভ করার সাথে সাথে দেখবেন যে এখানে আবার নতুন করে কম্পাইল্ড হচ্ছে এই যে দেখুন আবার নতুন করে কম্পাইল্ড হচ্ছে আগে একটা কম্পাইল্ড করা ছিল এবার এবার আবার নতুন করে কম্পাইল্ড হয়েছে আমি কিন্তু আর কিছু করিনি এবার যদি আমরা এখানে যাই এই যে দেখুন আই এম আপডেটিং ওয়েন এভার ইউ চেঞ্জ অ্যানি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড কি মজার না ব্যাপারটা আর একভাবে চেক করা যাক সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা অ্যালার্ট দিই অ্যালার্ট ওয়েব প্যাক ইজ অসাম অ্যান্ড মাস্ট লার্ন নাও এ ডেজ ওকে আমরা এইটা দিলাম এবং সেভ করলাম অ্যালার্ট ইজ নট ডিফাইন্ড আচ্ছা অ্যালার্ট ইজ নট ডিফাইন্ড দেখা সমস্যা নেই এবার আমরা ব্রাউজারে গেলাম এই যে দেখুন ওয়েব প্যাক ইজ অস সাম অ্যান্ড মাস্ট লার্ন নাও এ ডেজ এই কমেন্টটা চলে এসছে আচ্ছা আমাদের কোকাজেস কেন বলছে অ্যালার্টটা 
ডিফাইন করা নেই কারণ হচ্ছে কোকাজেস ব্যবহার করছে নোট জেস নোট জেসে আসলেই কোনো অ্যালার্ট নেই যেহেতু নোট জেসে অ্যালার্ট নেই সেহেতু আমাকে অ্যালার্ট ইজ নট ডিফাইন্ড বলতেই পারে কোনো প্রবলেম নেই কোকাজেস যাই বলুক আমাদের ব্রাউজার কিন্তু আমাদের সঠিক রেজাল্টটাই দিচ্ছে এই যে আমাদের এখানে একটা অ্যালার্ট দিচ্ছে এবং বলছে ওয়েব প্যাক ইজ অসাম অ্যান্ড মাস লার্ন নাও এ ডেইস কি মজার না ব্যাপারটা এই ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার ব্যবহার করার ফলে আপনার কাজটা আরও অনেক সহজ হয়ে গেল আপনাকে আর বারবার বিল্ড করতে হবে না তাহলে আমরা কি করলাম আমরা কিন্তু টোটাল তিনটা কাজ করেছি একটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভারটাকে আমরা ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে ইনস্টল করেছি একটা নতুন কমান্ড স্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিপ্ট অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে স্টার্ট এবং সেখানে সেখানে আমরা বলেছি ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার ড্যাশ ডি এটুকু বলেছি এবং ওয়েব প্যাক কনফিক জিএস এর ভেতরে আমরা আরেকটা নতুন আউটপুট প্রপার্টিজ অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে পাবলিক প্যাথ ডিস্ট যেই ফোল্ডারটা থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি আমাদের ফাইলগুলোকে দ্যাটস অল আর কিছু করতে হবে না তারপরে আপনি এনপিএম স্টার্ট কমান্ড দিলে এটা দেখুন যে আর কম্পাইল্ড হওয়ার পরেও পজ হয়ে আসে কারণ ফিউচারে যদি কোনো চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জটা এ ওয়াচ করবে আরো আরো অনেক ওয়েতে এই কাজটা করা যায় বাট আমরা ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার ব্যবহার করেই করলাম আর ওয়েব প্যাক এবং ওয়েব প্যাক ডেপ সার্ভার নিয়ে আমরা ডিটেলসে জানবো আমাদের ওয়েব প্যাক সিরিজে যেটা আপকামিং অল্প কিছু দিনের ভেতরেই আপনারা পেয়ে যাবেন সো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি অ্যারো ফাংশন নিয়ে খুবই মজার একটা কনসেপ্ট এবং ইএস সিক্সের আমার দেখা সবচাইতে বেস্ট ফিচার বলতে পারেন অ্যারো ফাংশন